Assalamualaikum. Ako si Henry Umaga Diaz. Ako naman si Jean Castaneda. At yun namin sa inyo pinakamay init na balita sa video. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Isyo ng pork barrel at gulo sa Sambuanga, pansamantalang nalihit sa panalo ni Megan Liang sa Miss World. Branded OFW na may tumor sa matris, umapila kay Pangulong Aquino na tulungan siyang makauwi agad sa Pilipinas. OFW sa Oman, humirit na luwagan ang requirements sa loan applications ng OWA. Polo OWA, nagbigay ng cake baking and decoration training sa Doha, Qatar. At kinalanin po ang pambato ng Kuwait sa Global Pinoy Singing Idol. At samantalang nalihis ang atensyon ng mga Pilipino sa mga problema ng pork barrel at kaguluhan sa Mindanao sa magandang balita mula sa Bali, Indonesia. Lubos po na kinatuwa ng ating mga kababayan dyan po sa gitnang silangan ang pagkapanalo ng pambato ng Pilipinas na si Megan Yang bilang Miss World. Yan po ang balitang medalis ni Marlene Lavinia. Halos tatlong linggo ng kapbaka sa Zambuanga. Marami na ang nasabi sa MNLF, Sundalo at Kibilyan. Tumitindi rin ang mga protesta laban sa pork barrel dahil nakukulimbat ang pera ng bayan. Pero noong September 28, bahagyang napaling ang atensyon ng buong Pilipinas sa panalo ni Megan Yang bilang Miss World 2013. Si Megan ang kauna-unahang Pilipina na nakasungkit ng corona hanggang dito sa Riyadh, kitang-kita ang saya sa bawat mukha ng Pinoy. Isa si Erwin sa mga nakapanood ng live noong pageant. Excited si Erwin habang nagkukwento. It's natural. She's more than perfect. Uh, sabi nga nila na um, the way she walks, yung sophistication, siguro nandun sa kanya na build sa kanya yung confidence niya. Being an artist way back home. Cool naman si Erika sa pagbibida sa latest Pinay International Beauty Queen. Masaya kasi syempre, uh, proud to be Pinoy, di ba? Bagong idol ni Bem kasaba si Luani si Megan. Filipina ang ina at German ang ama ni Bem. 14 years old gamang si Bem at mahilig din sa beauty contest. Sana proud po ako sa pagkapanalan ni Megan yang Ginagawa ko na siyang role model sa buhay ko. Kaya sana maging Miss Universe na ako. Kung sakali. Kaya salamat po. Natapat ang araw ng birthday ni Edith sa pagkapanalan ni Megan. I'm very happy kasi Pilipino yan. Tatak Pinoy. Talagang panalo. Megan niya, congratulations, you win. Talagang maipagmamalaki at nakakagaan ng damdami ng Pinoy ang pagkapanalo ni Megan niyang bilang Miss World na gitna ng mga mabibigat na pagsubok na dinaraanan ng Pilipinas ngayon. Nagbabalita sa Middle East, Marilyn Lavinia, Riyadh, Saudi Arabia. Sinek up ng volunteer medical professionals ang mga lalaking distressed OFWs sa isang esteraha o inuupahang tirahan sa Riyadh, Saudi. Good news naman po at walang nakitang malubhang karamdaman ang mga doktor. May balitang Middle East si Roland Blanco. Siniguro ng mga Pinoy volunteer nurse at doctor ang maayos na physical condition ng mga may OFW na pansamantalang nanunuluyan sa isang esteraha sa Riyadh. Karamihan sa mga distressed male OFW na naroon ay matagal nang hindi nagpapamedical check-up. Pinangunahan ng Pexman Multipurpose Cooperative ang medical mission. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga tumutunong dito sa, sa estirahang ito. Dahil eh, kung wala talaga, talaga tayo, sa tingin ko, medyo miserable ang kanilang buhay. Eh. Kasama ng grupo ang mga volunteer medical worker mula sa iba-ibang ospital sa Riyadh. Eksakto ang flight ni Jordan Daez sa araw ng medical mission. May dinaramdaman nang ibabaw ang tuwa dahil makakauwi na rin siya sa kanyang pamilya. May mga gamot din ako dinala for in case emergency po sir na maiinom ko habang nagbebiyahe po ako sir. Sabay umuwi ng Pilipinas ni Daez ang driver na si Jesus Bresinio Jr. Kasama sila sa ikatlong batch ng mga OFW na itinaboy ng employer mula sa kanilang company accommodation noong buwan ng Hulyo. Maliban sa ubo, walang nakitaan ng may malubhang karamdaman sa mga distressed OFW ang mga medical worker. Nasiguro ni Briseño ang kanyang maayos na kalusugan at natulungan din siya ng patnubay advocacy group na mabayaran 
ang kanyang traffic violation kaya walang naging aberya sa kanyang pag-uwi. Maraming maraming salamat po talaga dahil nabigyan ng solusyon yung problema ko. Katulad ngayon, pauwi na po ako. Siniguro naman ni Ambassador Edwin Tago na mananatili ang Esteraha na pansamantalang tuluyan ng mga nagbabakasakaling makauwi ng Pilipinas sa ilalim ng amnesty program ng pamahalaang Saudi na magtatapos sa November 3. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Sa Doha, Qatar, nagbigay ng safety training charity program ang isang grupo ng mga Pinoy doon. Ito'y para mabigyan sila ng oportunidad na kumita ng mas malaki at ganyan din ay makatulong sa distressed OFWs na makauwi sa Pilipinas. Yan po ang Balitang Middle East ni Jenny Lynn Paklen. Feeding two birds in one stone, makatulong sa aspiring safety practitioners at makatulong sa distressed OFWs. Yan ang magandang ibinunga ng safety training charity program na ibinigay ng New Safety Index International Society sa pangunguna ni Engineer Alex Habay. Training consultant na certified ng Dole at Bureau of Working Conditions sa Pilipinas si Habay. Ginamit niya ang mga kaalamang ito para makatulong sa mga kababayan. Gusto ko lang makatulong sa mga stranded na mga Pilipina workers. Panglimang safety training charity program na ito ng grupo at nakapagpauwi na sila ng tatlong distressed OFWs noong nakadaang safety training. Nalaman ng mga kababayan na malaki ang demand ng safety officers kung kaya't sumasali sila sa mga training at seminar. Okay lang kay Malu Arbiso kahit siya lang ang nag-iisang babae sa safety training dahil medyo mababa ang kinikita niya kumpara sa isang safety officer. Aside from may matututunan na ulit ako, may magkakaroon ako ng certificate magagamit ko internationally, makakasama pa ako dun sa ano yun, ng charity program. Mas malaki pang araw ang sweldo ng safety officer kumpara sa ordinaryong engineer kaya't may ibang engineer na umaaten sa safety trainings. Marami ang kailangang safety officer ngayon dito sa Qatar dahil sa ipinalabas na QC is 2010, Qatar uh, uh, Construction Specification 2010 na nagsasaad na dapat sa limampung uh, manggagawa dapat mayroong isang safety officer. Yun ang uh, demand. Kaya malaka, marami talaga ang kailangan. Nagbabalita sa Middle East, Jenilyn Pakleb, Doha, Qatar. Stranded OFW na may tumor sa Madrid, umapila kay Pangulong Aquino na tulungan siyang makauwi agad sa Pilipinas. At OFW sa Oman, humirit na luwagan ang requirements sa loan application ng OWA. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Isang ina sa Bahay Kalinga sa Riyadh, Saudi, ang nananawagan po kay Pangulong Aquino Natulungan siyang makauwi sa lalong madaling panahon. Ito'y para maipagamot ang tumor sa matris at maayos ang kaso ng anak na namatay po sa aksidente. May balitang midali si Marlene Labin. Dahil sa iniindang sakit, hindi natapos ni Corazon Estrada ang dalawang taong kontrata. Kwento niya may tumor siya sa matris at hindi naman daw siya ipinagamot ng amo. Na-check up po ako ng amo ko pero hindi po siya nagbigay ng medicine. Pero hindi na niya mapilit ang sarili niya magtrabaho dahil sa sakit na nararamdaman. Tumakas po, nag away po ako sa amo ko. Kasi nagpaalam po ako sa kanya, hindi po niya ako pinayagan. So, ang sabi ng, ng polo, kung makakatakas ako, tumakas na. Kasi lagi ako nakahiga. Hindi ko na po kaya yung sarili ko noon. Nag-200 ako over 110. Sa edad na 48, namasukan si Aling Ason na kasambahay sa Riyadh para makatulong sa asawa na nagtitinda ng barbecue. Gusto rin niyang makalimot sa pagkakadistrasya ng panganay na anak. Namatay sa aksidente ang anak noong 2010. Nahulog sa bangin ng minibus na sinasakyan niya sa San Fernando, La Union. Buntis ang anak niya noon at nakakatatlong linggo pa lamang sa trabaho. Sabi ni Aling Ason, hindi pa rin umuusad ang kaso ng anak at ang iba pang pasahero na naaksidente. Pag-upo ni Noynoy Aquino, ni President, until now, hindi pa po na-aksyonan. Yun po ang hinahabol namin. Hindi pa po kahit man ng konting tulong, wala po. Kay Governor Nise po. Uh, San Fernando La Union. Bigatin daw kasi ang may-ari ng naaksidenteng Esonize Bus. Ang may-ari po ng minibus ngayon ay si Governor Nise. 
So, malakas po yun. Hindi na, kaya kung maaari, uh, meron kaming kasamang medyo mataas para makuha namin yung kaso. May tuloy-tuloy namin. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto na niyang umuwi na agad. Ang maasikaso ang kaso ng anak. Kung ako nakatapos ng kontrata, eh, ang asawa ko isang magbabarbecue lang po. Nangungupahan po kami ng bahay. Kaya, umihihi po kami na kay ni President Noy Noy na tulungan po kami kung paano namin ma-actionan yung, yung kaso niya, may you open ulit. Nagbabalita sa Middle East, Marilyn Lavinia, Riyadh, Saudi Arabia. Sa Baskap Oman naman po ay humirit ang ilang OFWs na gustong makautang sa reintegration program ng gobyerno na luwagan ang ilang requirements para mas madali silang makapag-apply at maaprubahan ng loan. Yan ang Balitang Middle East ni Rowan Soldevilla. Mahigit dalawang dekada nang nagtatrabaho sa Oman si Aling Elizabeth, kaso lang sa kanyang pamilya ang kinikita niya buwan-buwan, kaya't wala siyang naipong pera sa loob ng halos dalawang dekada na yung pamamasukan dito. Matagal nang gustong umuwi ni Elizabeth sa Pilipinas, pero wala siyang pera para makapag-umpisa ng kahit maliit na negosyo. Kaya naman laking tuwa ni Elizabeth na may isang bilyong piso mula sa reintegration program ng OWA. Gusto ko pa sanang magnegosyo ng bigas sa Pilipinas. Para naman pagdating ko sa Pilipinas, mayroon akong kabuhayan. Katulad ni Elizabeth, balak ding magtayo ng negosyo ni Dante Bulisay sa Pilipinas. Isa yun sa nakikita ko, yung uh, gasolinahan. So kung uh, uh, makaka-avail kami dito at uh, kaya ng budget, uh, isa sa priority ito. Sa reintegration program ng Overseas Workers Welfare Administration, makakahiram ng 300,000 hanggang 2 milyong pisong puhunan ang lahat ng miyembro ng OWA. You avail of this one. Napakaganda. Napaka attractive sa mga OFW, lalo na lalo na yung mga experience sa business. Ang ating purpose dyan is to give them uh, a very good business opportunity like doing business or venturing business in the Philippines. Pero ang problema ni Elizabeth at Dante, mahirap makakuha ng loan dahil sa dami ng requirements. Hindi rin daw nila kayang dumalaw sa EDT o Entrepreneurial Development Training na ginagawa sa Manila. Ang amin po sanang suggestion dito, kung po pwede, uh, itong uh, seminar na ito ay ibigay sa OWA ng host country kagaya namin na nasa Oman. Kasi po uh, kami ay busy dito sa trabaho at wala naman kaming time para makaka-uwi sa Pilipinas para umatend ang seminar na ito. Kaya hirit nila? Maraming requirements. Pwede pa bang babaan lang ng konti yung mga requirements? Naniniwala si na Elizabeth at Dante na kung luluwagan ng gobyerno ang mga requirements para sa reintegration program, maraming OFW ang magkikitabang nito at pipiliing magnegosyo at makasama ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Soldivilla, Muscat, Oman. Sa pagpapatuloy po ng ating pulso ng OFW, ang question of the week. Ayon po sa report, 70% ng migranteng Pinoy ay babae at dahil dito maraming mga pamilya ang nawawalan po ng ilaw ng tahanan at katalasan naiiwan at sumatay yung ama at ina ay yung tatay. E sa palagay po ninyo, nakaka-apekto ba ang kawalan ng ina na nag-a-abroad sa paratili ng maayos na pamilyang Pinoy? At narto ang ibang sagot ng ating mga ka-FB. Ang sabi po ni Cleofe Pastor, Alinmang sa haligi at ilaw ng tahanan ang mangingibang bayan para maitaguyod ang kabuhayan ng pamilya ay malaki ang epektong dulot sa estado ng kanilang samahan. Marahil ilan sa ating mga kababayan ang masasabi nating tagumpay sa kanilang layunin na maiahon sa hirap ang pamilya at maibigay ang kailangan ng mga anak. Subalit marami pamilya ang nagkakawatak-watak dahil sa maling interpretasyon ng kanilang asawa at mga anak ukol sa pagiging OFW. Sabi naman ni Blanca Bundok, a mother can take two or more roles and responsibilities, but a father, makinig ka dito partner, mm -hmm. cannot do that. Mm, I agree. Aba? <laughs> Depende raw sa ama, sabi ni Jonathan Santamaria. Kung ang amang pinag-iwanan, pinag 
ay walang pag-aaruga sa kanyang mga anak. Ay talaga makakapekto ito sa mga naiwang anak. Pero kung ang ama ay responsable at maayos magpalaki ng anak, lalaking ma o lalaking maayos ang kanilang mga anak. Ako bilang isang OFW din, minsan kahit ang asawang lalaki ay mabuti at maayos magpalaki ng anak. Itong babae, nasa malayo ang siyang may ginagawang kalukuhan. Mm. Ayon naman ni Shan Chai Chai. Dapat magsikap ang tatay, hindi yung agad susuko at iisipin hindi niya kaya para sa kanyang pamilya. Bakit ka pa nagkapamilya kung hindi mo naman kaya magbanat ng buto para ang nanay ay manatili sa kanyang tahanan at magabayan at mabigyan ng pagmamahal ang kanyang mga anak? Natitiyak naman ni Proud Lola ni Dana, walang kaduda-duda ito na ang pagkakawalay ng isang ina sa kanyang mga anak ay siguradong magbibigay ng negatibong epekto sa paghubog ng inaasam-asam na wholesomeness sa katauhan ng bata. Ang first six years of life ay sadyang crucial sa, o crucial sa growth and development na kung saan na i-compromise ang paghubog sa tinatawag na positive developmental task ng bata. Alimbawa, sa infancy stage, sense of trust versus mistrust. Sa toddler stage, sense of autonomy versus guilt. Sa preschool stage, sense of initiative versus shame and doubt. Siguro profesyon ito. Palagay ko, galing, galing. psychology, oh, parang ganun. Oh. No? Mm -hmm. Dagdag pa ni proud Lola ni Dana, ang mga sumusunod na stages naman ay napaka-significant pa rin. Para sa, o oh, napaka-significant pa rin talaga ang mother figure sa pang-araw-araw na buhay ng bata. Halimbawa, sa school age, sense of confidence versus inferiority at adolescent stage, sense of identity versus role confusion. Ito yung mga pillars to enable a wholesome growth and development ng bawat nilalang na kung saan kinukonsidera ang lahat ng aspeto. At para po sa darating na linggo, ang ating pulso ng OFW Question of the Week. Sa gitna po ng sunod-sunod na corruption scandals na nabubulgar ngayon, ano po ang dapat gawin ni Pinoy? Polo Owa, nagbigay ng cake baking and decoration training sa Doha, Qatar. At kilalani na pambato ng Kuwait sa Global Pinoy Singing Idol. Yeah! At iba pa mga ulat sa pagbabalik ng balitang medalis. Sa Doha, Qatar, naglabasan ang tinatagong talento ng mga estudyante ng OFW sa baking at cake decoration contest ng Polo Owa. May balitang medalis si Kevina Castro. Sabay sa paggulong ng rolling pin at mixer, ang excitement ng limang grupong OFWs na sumali sa cake decoration contest ng Wasak. Ito ang araw para ipakita nila ang galing sa libreng baking lessons ng Wasak na parte ng reintegration program ng Polo Owa. Ang kompetisyon ay base sa presentation at table setting. Iba-ibang tema, cake texture at proper application of icing plus tasting. Hindi naman binigo ng mga estudyante ang judges. Ang eleganteng table setting at sa creativity na ito ng anniversary cake at cake para sa debutante na may side dessert na muffins ng group 4 ang winner. Nagbunga po yung efforts namin ng pagpapagal, paghihirap po namin, pagsuturo po si Chef. Thank you very much, Chef, sa pagsuturo po ninyo. Although na sometimes it's stressing. Napatunayan ni Joseph Chuy, single mom, at namamasukang kasambahay dito sa Qatar na kikita sa paggawa ng cakes dahil sa dami ng cake order sa kanya sa pamamagitan ng online. Napakalaking tulong po sa akin bilang isang single mom ko. At saka sa, dahil sa natutunan ko pong ito, medyo marami na rin ang nag-order po sa akin. May mga kaibigan ko nang nag-birthday. Sa pagkatapos ng kompetisyon, Ibinalita ni Welfare Officer Lenny Cleofas na pwede nang mag-avail ng business loan ang mga OFW na miyembro ng OWA. Nagbabalita sa Middle East, si Mina Castro, Doha, Qatar. Nakapili na ng pambato ang Kuwait para sa Global Pinoy Singing Idol Middle East Finals ng DZMM at ANCOP ng Couples for Christ. Kilalanin po natin siya sa Balitang Middle East ni Katrina Perea. Hit the 
Netflix sa entertainment ang hatid ng walong finalists na naglaban-laban para maging kinatawan ng Kuwait sa Global Pinoy Singing Idol Middle East Finals na gaganapin sa Abu Dhabi sa September 27. Nahirapan ng judges dahil sa iba-iba ang genre at kalibre ng boses ng mga finalists na ikinatuwa naman ng mga nanood. I would like to thank God for the success of the ABS-7 ang COP Pinoy Singing Idol here in Kuwait. I would like to thank also the governance team of the CFC Kuwait, the audience, the participants, the judges, sponsors, and our brothers and sisters in CFC for their support and prayers. You told me that you love me if I'm Sa taas ng boses at galing sa piano, wagi si Liza Paho na napiling representative ng Kuwait kahit first time niyang sumali sa isang singing contest matapos ang maraming taon. Grabe, I made it! I can't believe it! I thought na hindi pa tapos sobra. I am so overwhelmed and I don't know what to say. And I will represent Kuwait this uh, month. Please pray for me. Hindi po tayo mapapayaman na nalo po ang Kuwait to represent in the Philippines. So please cover me in prayers. Thank you so much and I love you guys. Mwah. Ang Global Pinoy Singing Idol Finals sa Kuwait ay inorganisa ng grupo Answering the Cry of the Poor o ANPOC ng Couples for Christ sa Kuwait. Thank you for helping us in achieving the objective of GPSI to promote the beauty of ANCOP to the Filipino community here in Kuwait. Again, maraming maraming salamat po and see you for next year for the GPSI 2014. Ang magwawagi sa regional showdown ay lalaban sa finals na gagawin sa Pilipinas sa Enero. Nagbabalita sa Middle East, Katrina Perea, Kuwait. Partner, kaya mo rin yun? Mwa. Kala ko yung hey, hey, hey. Mwa, mwa, mwa. Chris Aquino lang tayo. Love, love, love. Dito po, nagtatapos ang isa na edisyon ng mga balita at servisyo para po sa mga kababayan natin sa gitna sila. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme at abs-cbn.com. Bisitayin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na linggo. Dito po sa inyong nag-iisang boses at kabalitaan. Kaagapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East. Maasalamat. Yeah.